Hello friends, see our next topic, Functions of Commercial Banks. Very important title topic. This exam is a question paper. You can see this topic. Functions of Commercial Banks. Vanij Bank Galuda, Dharmangal, Pravartanangal. See, we have already discussed the role and importance of commercial banks. See, I don't want to explain elaborately. We know the importance of commercial banks. And we are seeing in our daily life the major role or the major functions of commercial banks. Karanam, Namada Pocket, Persil and Okanagil, credit card and debit card and ATM will be a fixed deposit. That's time deposit. Fixed deposit will be a time deposit. Similarly, saving deposit and current deposit and or demand deposit. Isn't it? Now, in our life, we have an integral idol, close idol institution. Commercial banks. You know the best example in India? It is SBI, State Bank of India. Similarly, Bank of Baroda. Then, Lots of banks are there. Indian Overseas Bank, Punjab National Bank. Now, let's list the banks. Public sector banks, commercial banks, SBI, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Indian Overseas Bank. You know, the best example for public sector banks. Public sector banks, you know, which is owned and managed by the government or public sector. That means, if a bank in the majority share the government in the government, then we can call it as public sector banks. Then what about the private banks? For example, HDFC Bank, Housing and Development Finance Corporation, HDFC Bank, ICICI Bank, Industrial Credit and Investment Corporation of India, ICICI Bank. Then similarly, you know, South Indian Bank, what are the popular right bank and South Indian Bank. This bank is an example of you know, private sector bank. Foreign banks, that is, you know, managed by the foreigners, or city group. That is, bank on American Express Bank. Lots of examples are there, foreign banks. Okay. See, come to our point, functions of commercial banks. You know, university exam is maximum mark. See, we can classify the functions of commercial banks or we can divide the whole functions of commercial banks into two. This is very important. Okay. This is the crux of this topic. See, that we can say primary functions and secondary functions. I think you got it. And a commercial bank, you know, its role in economic development, in national building process. Commercial banks providing loans to farmers, industrialists, traders, etc. Previous video was you know, role and importance of commercial banks in a country like India that we have discussed. Adinde ori expansion, adinde ori different style of analysis on the functions of commercial banks. Okay, about video must I to watch it to matrami area in England discuss See here, the first and most important thing is that commercial banks that generally providing short term loans. Commercial banks actually doing you know lots of functions that is you know economic development, human capital formation, physical capital formation to boost trade, to boost export, to generate employment opportunities etc. But here the question is that what are the major functions of commercial banks? So the whole functions of commercial banks that can be divided into two. Ella Banija Bank, Ella Dharmangal, Pravartanangal, Mabrode, Rolagal means functions, Dharmangal. That can be categorized into two or divided into two. What are they? Primary functions and second one, secondary functions. Right. Now, when you examine it, what are the major functions of commercial banks that in a country like India? Suppose. So, we need to write on, you know, a good introduction then major primary functions and a major secondary functions then put a conclusion then you will get maximum mark and some chances like this you know what are the major primary functions of commercial bank in a question very well just give an introduction then you just focus on primary functions of commercial banks and you would list out the total if I were Pradhan Pata functions that come under primary functions tell a question paper what are the major secondary functions of commercial banks secondary functions in the area focus here and more interestingly this secondary functions again divided into two heads that is agency services and second one is 
general utility services okay idana ee topic inde structure ennu parayunnathu ide reethiyil enne ningal exam ne approach cheyyu now come to the major primary functions of commercial banks then how can we define the primary functions of commercial banks or what do you mean by primary functions primary functions you know from the term itself we can easily understand the meaning primary means you know very important so we can simply say the vital functions of commercial banks that come under primary functions vital operations very very important operations essential functions of commercial banks that simply known as primary functions primary prathamikamayittulla dharmangal ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വരുന്നത് ബാങ്ക് ആക്ച്വലി റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദി പബ്ലിക് ഫ്രം ദി ജനറൽ പബ്ലിക് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ലോൺസ് ദറ്റ് ഈസ് ലെൻഡിങ് മണി ദറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് യുനോ യു പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യുനോ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി യുനോ വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം യുനോ ദർ ആർ ഫോർ കോമ്പോണൻസ് അണ്ടർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം വൺ ഈസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ കോമ്പോണൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് then financial instruments then financial services our structure manasilundavana you can add these points in our introduction in your essay and financial market again you can see money market and capital market money market is for short term lending and borrowing here you know long term lending and borrowing we will discuss in the coming videos all these points now you know come to this primary functions of commercial banks you can see there are five important points okay first one you know receiving deposits from the public that is the first primary function aalukal eduthunna deposit seekarikka that is you know you can see this is the primary function banks actually receiving deposits from the public by offering you know deposit right that means interest right on deposits please note that point deposit right deposit right ഇത് ചില പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാണാം ബോറോയിങ് റൈറ്റ് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോറോയിങ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയാണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ബോറോയിങ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈബിൾ ടു പേ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് സോ റിസീവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദി പബ്ലിക് ഫ്രം ദി ജനറൽ പബ്ലിക് ബാങ്ക്സ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് യു നോ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് then you know saving deposit and also fixed deposit that is also known as time deposit and you know recurring deposit or cumulative deposit other separate five mark on it different types of deposits or what are the major classification of deposits we can simply say fixed deposit or time deposit then saving deposit then current deposit or demand deposit and cumulative or recurring deposit ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ റിസീവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് ബാങ്ക് എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ബാങ്ക് ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഷെൽഫിൽ വെക്കുകയാണ് ബാങ്ക് ആക്ച്വലി കൺവേർട്ട് ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ടു ലോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഡിമാൻഡ് ബൈ ഫാമേഴ്സ് industrialist experts business people for education purpose you know education loan isn't it you can just think about the banking operations bank il nu vaayp edukatha var aaranallathu le swarnam vechittu vaayp edukkunnundu financial instrument shares debenture certificate vechittu vaayp edukkunnundu veedinte documents aadharam le veedinte documents vechittu vaayp edukkunnavarundu സി ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പർ ഈ വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രൈമറിലി ഫ്രം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ആളുകൾ സർപ്ലസ് യൂണിറ്റ്സ് ആ റോൾ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ എക്സാമിന് ഇത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യ
it is not like that. My strategy is not like that. I am giving you know A to Z analysis. Then only you can frame a beautiful answer. Then only you will get maximum mark. knowledge and carrying points digested. In that other exam, reproduce it. Okay? That is very, very important. That is my humble request. Okay. So, receiving deposits is very, very important. Bank deposits is very important. That you know, bank actually providing immensely in national building process. Rastra Nirmana Til Viliya Panga and Bangal Vaikunade. Indirect IT, other deposit in Alagur Panga. That will generate employment opportunities, etc. etc. So, receiving deposit, that is the primary function of commercial bank. Okay? Now, classification of deposits, I video. Right. Then, second important function that come under primary function is lending of money. Making loans and advances. I don't want to explain more. Here, you, you can just think about, you know, overdraft. Overdraft facilities. Then, loans. Cash credit, isn't it? And a discounting of bill of exchange and etc. See, here uh, lending of money, bank could loans and advances, isn't it? Banks actually providing you know short term loan, medium term loan, long term loan, that is you know term loans, consumer loans, we can say loan managed. So commercial banks, you know, providing loans to needy people. And surplus units in the cash, Kaila, Digamula, Alagalitan, deposit rate is here. You can have a deposit rate right or interest rate to work. Bank is the YPI to convert. Karshagar Kodukuno, industrialist, business people, or who is some bungalow. Right. Bank and services, you know, that is really very interesting. And the short term loan is running in money market, long term loan is running in capital market. That is another classification. Please understand. So, See, overdraft in the case of separate item, we discuss here, uh, types of loans. Overdraft. Current account holders in the overdraft facility. In this case, we will have a chance to get 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 a overdraft facility, suppose, end account is $15,000. But, Government means bank any could offer it and one lakh where an overdraft. I'm going to get an account of the cash, Matra Lenik Pinveri Competia, any can then overdraft one lakh where any wipe a it, security on them, Vakanda than any can they fund withdraw. Other than a policy principle and theories are a canal. So overdraft facility, cash credit, and lots of things are there. Karsiga Vipagalit, Vanija Vipagalit, Vahana Vanganilla, car loans and home loans and business loans and you know, startup program. There are lots of programs. Adamai Banda Pataka, Bangalore, reward Vipagan, education loan, Namula field in Banda Patan education loan. So there are lots of services that are given by bank in the form of, you know, a lending of money or making loans and advances. But here we need to understand Bank Vipagodika in the Varimba. Nalla reader Sadika. A in the Varayan Rale. C. S. B. I. in the boy to I put A in the Varayan Rale. S. B. I. account start a yana. Loan Vendi. A place here. Then bank will consider first, you know. Summa I put go. Bank will demand securities. Like we didn't other gold or Elling Ladabola. Securities are demanded. I know mortgage to securities. Okay, securities. Vana. Then uh, bank pinna check in the credit worthiness of the borrower. It is more to work credit worthiness. Credit worthiness of borrower. Okay. Wipe a decan alode. Tirichadakal shashin okay to bank and the yellow wipe. That is, you know, repayment capacity of the borrower. Okay. Abing a e carrying a con okay to bank wipe a good car. Chumang to wipe a killer carrying a conocum. Then, that is a personal ID guarantee. That is, uh, where a uh, mortgage is right, like, written in the documents so, or RC, like registration certificate. Our Vahana thing is RC. That is, our share certificate. That is, that is our security ID. That is, our name is there. That is, why put it there? Correct. There is a certain thing. That is, default. That is, issue. That is, court to police. That is, plus, court to police. That is, the bank security recovery. All these things we need to understand. So, 
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് ബി ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ എസ് ബി ഐ വിൽ ഇമ്പോസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വായ്പക്ക് മുകളിൽ ബാങ്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെൻഡിങ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ ടേം ഓർത്ത് വെക്കണേ ലെൻഡിങ് റൈറ്റ് അതേപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് റേറ്റ് ബട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണ് ടു എൺ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ദ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഹാർവെസ്റ്റ് ഓർ റേപ്പ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഇസൻ്റ് ഇറ്റ് സാമൂഹികപരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നൽകുന്നുണ്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ദ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ബട്ട് ദ പ്രൈമറി ഗോൾ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഈസ് ടു മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിൽ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിനാണ് ഓക്കെ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദൻ അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാങ്കിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻഡിങ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ എ ബാങ്ക് ഓൺ ലോൺസ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഫേർഡ് ബൈ ബാങ്ക് ടു ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ബാങ്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബി ഐ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ എട്ട് ശതമാനത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലെൻഡിങ് റൈറ്റ് വായ്പക്ക് ചുമത്തുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ എസ് ബി ഐ ആക്ച്വലി ഓഫറിംഗ് സപ്പോസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ ഡെപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഹിയർ ഇനോ പ്രോഫിറ്റ് സീക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സീക്വൽ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നാല് ശതമാനമാണ് ലാഭം അതിനെന്താ എട്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓൺ ലോൺ ആൻഡ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഈ ലാഭത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലാഭത്തിന് നമ്മൾ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാറ്ററാണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ ഓക്കെ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ ഈ ടേമുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ബാങ്കിങ് നമ്മൾ അതേപോലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലോ നമ്മളെ പേപ്പറിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയാസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് ലെൻഡിങ് റൈറ്റ് ഈ ലെൻഡിങ് റൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണക്കാക്കി ബാങ്കിൻ്റെ വേറെ ഇൻകം ജനറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്ത് ബാങ്കിൻ്റെ ലാഭം അവരുടെ റിട്ടേൺ ഒക്കെ നോക്കുന്നതാണ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ റൈറ്റ് So this is about you know primary function receiving deposit from the public second one making loans and advances or lending of money third function is you know credit creation it is also very important credit creation see bank deposit seekarikunu aa deposit vaippa aayittu convert cheyunu aa angane cheyna saving into investment adana the capital formation ee oru process le commercial bank mattoru പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓർ കാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ത്രൂ അഡ്വാൻസിങ് ലോൺസ് ഓർ മേക്കിംഗ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഓക്കെ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മണി ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അല്ലേ പണം എക്കോണമിയിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഇന്ത്യയിൽ ക്യാഷ് കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആർക്ക കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിനുണ്ടോ എസ് ബി ഐക്ക് ഉണ്ടോ നെവർ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആരാണ് ചെയ്യുക ആർ ബി ഐ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്കയിൽ ആരെ ഫെഡറൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം ആണ് അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചൈനയിൽ ആരാണ് പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന സ്വീഡനിൽ ആരാണ് റിക്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വീഡൻ ജപ്പാനിൽ ഏതാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ ബട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പവർ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റ് വായ്പയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ദ
കടുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആർ ബി ഐ ഒക്കെ എക്കോണമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷനും ഡീഫ്ലേഷനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡോൺ പറയും ദൻ ഫോർത്ത് വൺ യു നോ യൂസ് ഓഫ് ദ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് എന്താ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് എന്ന് പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക് മണി എന്നും വിളിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ചെക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചെക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ ചെക്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കട്ടോ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡ്രോയ ഡ്രോയി ആൻഡ് പേയ് ബാങ്ക്സ് എന്താണ് ഡ്രോയി എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് ചെക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരു ചെക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ സൂട്ട് കേസിലോ ബാഗിലോ പെട്ടിയിലൊക്കെ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചു വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എ ചെക്ക് അത് ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് ഒക്കെ ആക്കി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റിയലി കൺവീനിയൻറ്റ് അത് ട്രേഡും കൊമേഴ്സും എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ വളരെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ഇപ്പോൾ വിസ കാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ വിസ കാർഡ് മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്ലാറ്റിനം കാർഡ് ദർ ആർ ലോഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ എ ടി എം ഫെസിലിറ്റീസ് എനി ടൈം മണി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെല്ലർ മെഷീൻ അതായത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി എം ഇല്ലാത്തൊരു സമയമൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കും ബാങ്കിൽ ടെൻ ടു ഫോർ അതിന് പണമിടപാട് ടെൻ ടു ടു ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രാത്രി നമുക്കൊരു പണത്തിന് അത്യാവശ്യം വന്നാൽ സി ഇന്ന് ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ വിഡ്രോ മണി അറ്റ് എനി നട്ടപ്പാതിര അല്ലെ യു ക്യാൻ വിഡ്രോ മണി അറ്റ് എനി മിഡ് നൈറ്റ് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം പണം വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ബി ഐൻ്റെ ഒക്കെ യോണോ അപ്ലിക്കേഷൻ യോണോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൈ ഒ എൻ ഒ യു ഓൺലി നീഡ് വൺ എവറി തിങ് യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ വീട്ട് പഠിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നൗ ഇയർ ഓഫ് ഫിഫ്സ് വൺ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സംഭവമാണ് യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ മണി ഫ്രം സി ഫ്രം മലപ്പുറം ടു ഡൽഹി ഓർ ഫ്രം തമിഴ്നാട് ടു കൽക്കട്ട ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ കൺട്രി ആസ് വെൽ ലാസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറിൻ എബ്രോഡിലുള്ള നമ്മുടെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻസ് സി അവർ റെമിറ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സി ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് സി ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് എസ് എം എസ് ബാങ്കിങ് ഇതുവഴിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബാങ്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട് ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സെട്ര ഇസൻ ഇറ്റ് സോ പണം ഇടപാട് വളരെ സ്മൂത്തായി ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ കൂടി രാജ്യത്തെ എക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉഷാറായിട്ട് എഴുതുക റൈറ്റ് നൗ കം ടു ദിസ് യു നോ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യു നോ മോസ്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു നോൺ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് റൈറ്റ് നോൺ ബാങ്കിങ് സർവീസ് കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമറെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം വായ്പ എടുക്കുക ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ബാങ്ക്സ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡിങ് ലോഡ്സ് ഓഫ് അതർ സർവീസസ് ആ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് പ്രൈമറിലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നോൺ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഭവം സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ
അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് ബി ഐൻ്റെ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് ബി ഐൻ്റെ എ ടി എം ഉപയോഗിക്കാം സി ലോഡ്സ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അത് മൊത്തമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസി സർവീസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏജൻസി സർവീസിലെ കീവേഡ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മെയ് മീറ്റ് ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഏജൻസി സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു നോ ദ ബാങ്ക്സ് കളക്ട് ചെക്സ് ബിൽസ് പ്രൊമിസറി നോട്ട് എക്സെട്ര ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ദയർ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അത് ബാങ്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് കളക്ട് ചെയ്യും അവരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദെൻ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർസ് ഡിബൻജേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് വാങ്ങും അതുപോലെ സെയിൽസ് നടത്തും ആക്സ് ആസ് എ ട്രസ്റ്റി ഓർ എക്സിക്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആക്ട് ആസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് അറ്റോണി ഫോർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദം ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രീ പ്ലാൻ പ്രൊസീജിയർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ് ദെൻ റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓക്കെ ആക്ടിങ് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓർ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറിൻ കറൻസീസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദ ബാങ്ക്സ് ആക്ട്സ് ആസ് ഇൻകം ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് എൻ ഏജൻസ് ഫോർ എനി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി Banks will make applications on behalf of their customers for allotments arising from new capital issues like shares, debentures, etc. Okay. അപ്പൊ ഏജൻസി സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇന്നൊക്കെ ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എത്രത്തോളം മാക്സിമം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി സ്കീമുകളും പ്ലാനുകളൊക്കെ ബാങ്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക്സ് ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു അട്രാക്ട് മാക്സിമം കസ്റ്റമേഴ്സ് കാരണം ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടറും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആർ ബി ഐ ഒത്തിരി ഓട്ടോണമി ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് പണ്ട് അതൊക്കെ ആർ ബി ഐൻ്റെ റെഗുലേഷൻ ആയിരുന്നു സോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ എമർജൻസ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസിനും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാങ്ക്സ് കീവിങ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ദൻ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കുക റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സേഫ് കസ്റ്റഡി ഓഫ് വാല്യൂബിൾസ് ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാവലേഴ്സ് ചെക്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് എക്സെട്ര ഗിവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് acting as a referee regarding the financial status of the customer frame and disseminate the statistical information relating to trade commerce industry underwrite shares and debentures foreign exchange facilities credit cards and debit cards travelers checks i don't want to explain more you know all the points are common agency services lum general utility services lum overlapping and our points ok ere kore same aanu valare nalla reethiyile manasilaakkittu padikka so we can conclude our analysis by saying that you know commercial banks actually the real backbone of any growing economy so this is about functions of commercial banks okay ee area njan valare clear aayittu simple aayittu explain cheyittunde banking one ennu parayna complimentary paper inde pusthakam ningalkku refer cheya adu pole thanne introductory economics second ile complimentary paper aayittum njan adu cheyittunde you can read it this is topic is also very very important for you know macroeconomics and other related areas banking introductory economics and also for bcom students and like that okay see this is about the overall picture of functions of commercial banks okay i think you got the point you enjoyed the class and have a nice day thank you